Tumali sa ating live stream, i-follow lang ang ating Facebook page at para sa mas marami pang guide, i-search lang ang Master the Basics at ang hero na gusto nyo. Paano nga ba tinalo ng Onyx ang super team na Echo gamit ang Helpert? Sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga malilit na detalye na nangyari sa Game 3 ng laban ng Onyx versus Echo. Okay, let's go! Pagdating sa early game, maganda yung plano ng Onyx na dahil meron silang Franco, susubukan nilang i-delay yung Lancelot. At dahil alam na ng Echo yung gagawin ng Franco, kaya haharangan na lang nila yon. Pero merong plan B yung Onyx, kung sakaling hero yung mahook, babawasan na lang nila yon. Kaya kung mapapansin nyo, nakaredy yung Kagura kung sino man yung mahook. Itutuloy ng Franco at Kagura yon hanggang sa kabilang side. At dahil nga bawas yung buhay ng Lancelot at malakas mag-deal ng damage yung Hellcourt sa early game, kaya hindi na nila i-co-contest yung Lito. Oh yeah. Yeah, yeah, Napaka yeah, yeah, yeah. lahat ng pinapato nila skillshot eh. Pero uy, tignan mo, natuto na yung Echo. Hinarangan na ni Yawi si Baloy. So hindi ma-delay si Carl as Baloyski will travel around, lilipat sa orange buff. Ito na yung larong to eh. Ito lang yung laro eh. Okay, reset. Okay, nakaw. Nakaw on the Ursa Bear. Nagagaw ng Franco Kagura yung maliit na jungle creeps. Tapos hindi pa nakapaglito yung Lancelot. Kaya ibig sabihin, madedelay siya. At dahil mas mauna mag-level 4 yung Hellcurt, kaya ito yung nangyari. Na to, ang dami nilang pinanood na Echo Games before this match. For sure. For alam sure. nila yung timing eh. For Nasaan sure. si Carl ngayon? Kinabisado yun. No? Ilakad from, ano, from the start of, game, of the game to meet. Probably winning lanes as well. Dito na po mapasok yung micro ability ng Onyx eh. Kapag nanalo ang Onyx sa Game 3, ibig sabihin, with, even with this lineup na napakahirap gamitin, nasabayan nila yung tinuturing na micro gods ngayon ng season. Oh. So this is a statement win for Onyx kung sakaling manalo sila. This game! Oh. Kyrie! Kyrie Poggy! Dead before the Stinger! Carl, Carl! Tumama doon sa likod. Kyrie! With the kill! First blood! Namatay yung Akai kaya madali na dapat makuha ng Onyx yung Turtle. Pero dahil Lancelot yung gamit ng Echo kaya hindi nila basta-basta ibibigay yon. Maganda yung ginawa ng Hellcurt na magpa-level 5 muna sa maliit na jungle creep sa blue buff. Pero dahil na zone siya ng Esme kaya ito yung nangyari. Tremar at Sidlarski this time. Pasok oh, ngayon no. si Tremar. Silence is real. Oh. Sinama ko na Turtle sa Hatred yon. Real World Manipulation pinap ni Kurt. Tumatak po ang Onyx at papasok si Carl. Oh. Wala naman si Carl. Pero sinipa. Si Baloyski, nagdabog si Baloyski, nagbato ng palaka si Yawi. Buhay pa rin si Baloyski pero super slow coming out from Kurt and Tremar. Nakuha ng Onyx yung Turtle pero 3 for 1 yung naging trade. Pero ang isa pang advantage ng Onyx, meron silang 1-1 sa gold lane na mili yung katapat. At dahil sa pagsuzone na gagawin ng Franco, kaya madaling makakuha ng gold sa tower yung 1-1. Hindi mo kilala yun? Siyempre kilala ko yun, Manji. Pero, Binibiro lang kita. Uh, grabe, grabe. Na ano kayo sasabihin niya ni, ni Wom kanini? Atapang oh. atao. Oh. Alaban awan-wan. Oo. Oh. Napaka-interesting kasi alam din mismo ni Benny na kulang pa yung damage output yes. ni Mark Kato burst him down. Kaya nilabas na niya kasi may bonus stats din yun pag nilabas mo yep. ang giant dragon. Okay. Gusto ko yung first item niya rito. Ha. He's going for the Hunter Strike. He needs damage and mobility against Onyx Philippines. And as much as possible, pag natalo na mo, gusto mo mapatay mo kagad. So yun yung idea behind the gold lane you song here for Echo Philippines. Pero Onyx Philippines, naging okay din naman yung trade nila kanina. Nakuha ni Hater yung turtle, unfortunately for Carl TZ. Na-force kasi siya mag Tornrose and hindi maganda yung timing ng retribution. So Onyx Philippines, as the game goes later, uh -huh. mas nakukuha nila yung confidence to fight against these heroes. Pero, then again, yung mid-game talaga yung pinakamalaking powers pack ng Echo Philippines. Sabi ng Onyx, tama na ang pag invade Try natin gumang. Nakuha ng gold sa tower yung 1-1, kaya mas mabilis siyang magkaka-item. At dahil malapit na mag-up yung next na turtle, kaya dito na magkakaroon ng magandang teamfight. Now, I don't think it's too important. Kailangan, kung sino mga kuwas lo, kasi walang more than 4 casualties o apat na mamamatay, okay Goods. lang. Okay. Goods lang. Okay. Mid game is an okay stage of this uh, lineup. Ang talagang laban nandito yung first lord eh. 
Ay, oo, oo nga. Kinabahan ako doon ng onte, ah. Kinabahan din ako ng onte. <laughs> Lala, imagine mo si Kurt, di ba? Alam mo, ikaw yung mauhook, eh, no? Kaya nga, eh, parang... Pwede. Mapupunta ako doon bigla sa likod, eh. Okay, let's see. As Yawi, stalking his prey. Oy, oh. hinok ni Baloyski, pero may kagat bang gagawin Practice si Baloy? Lang. Practice lang. Practice lang. Kiniliti lang si Yawi. Kinamot ni Likod. Nangamost na lang. No? Kinamot ni Likod ni Panda. Here we go. 12K ang buhay ng isang turtle as Carl TZ makakuha na ng purple. Pero tignan mo yung mirror movements na ginagawa ng parehas sa XP laners. Kung ang teamfight na ata mangyari, knock up. Yawi ang mauuna! Oh, Bumaba! Oh, Gumaw this time ang Echo. Pero sino makakuha wow. na title si Carl? Nandun yung dragon wow. ng Benicuti. Pasok din si Primar. At yun, yung ultimate wala kay Marky. But no damage yet. Pause muna natin sa clip na to. Nakuha na ng Echo yung Turtle tapos napatay pa nila yung Franco. Pero dahil magiging aggressive pa rin sila kahit umuwi na yung Akai at Eve na lang yung merong ultimate. Tapos napakaganda pa ng pwesto ng Hellcurt kaya ito yung nangyari. Yes! Nako, problema para sa Onyx Philippines. Ay. And now hindi pa tapos. Here Ang we go! Ang ganda ng Diamond oh Zone. Goodness. Wow, mega kill para kay Kurt. May counter go pa si Nakairi this time. Wala pa oh, pa 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 yun yung hook na meron si Balaski. Pero teka lang si Kairi! Double kill para kay Dlorski. 6 for 6, even ball game. Dahil sa sobrang aggressive ng Echo, kaya 4 for 2 pa yung naging trade after ng turtle fight. At dahil din doon, kaya kahit nakuha nila yung turtle, nabasag pa yung first tower nila sa top lane. So 9, and ngayon maganda ang game ni Kairi. To be honest, one death only. At ayun yung kagat na gagawin this time. Kay Trimar, Oops. hindi na pinap yung ultimate. Nabasag na ng Onyx yung first tower sa top lane at dahil napatay nila yung Esmeralda sa bottom lane, kaya madali rin nila makuha yung first tower sa bot lane. Pero dahil sa sobrang disaster na mangyayari sa next turtle fight, kaya makikita niya yung mangyayari. Di ba, Atlas Pell? So that's something that Echo needs to take note, no? May sustain ng konti. Si Marky. It's actually a full reset, no? Kung makakuha ka ng crossbow of tank, talagang papalik yung HP mo. Yeah. Sabihin natin makapag-ulti ka ng 1 for HP. Kahit malapas kan 3 fourths na yung HP mo. Goods. Ang ganda rin ang uh, ganda ng, uh, uh, ng proc mismo ng Inspire doon sa ultimate. So now, no, may... Okay, uh, okay no, nakapag-shield. Buti na lang nakapag-first kill si Trimar. So may tinutuloy na push ang Onyx sa baba, Umi in Midnight. Walang pakialam yung Echo. Wala rin kasi silang choice eh. And oh, this oh. is the problem of having two fighters on your lineup. You cannot leave your side lanes. Okay. If one side lane is lost, wala tayo magagawa. Trade lang talaga. Kalahati ang buhay ni Baloy ngayon. Kairi, popping the Dark Knight Balls. Eto na si Yawi with the Hurricane. That's at yung den, yung Black Dragon. Tumatak mo na lang si Kairi ngayon. Black Dragon popping in. Pero Marky na naman na sinagin ni Benny. Benny is down. Two heroes are down para sa side oh, ng Oni. No. Sa may Phantom Institution Puncture. Oh Dorn my goodness. Dorn Rose sa poga mo kay Kairi. May counter damage pa. Dlarski na with Ionic Blade. And this is Echo once again. Napakabilis. Calls after calls. Targets after targets. Echo Express is real talaga. Damang na dapat ang Onyx pero pumasok na naman si Carl TZ with the bike! Oh. Tusok! Tusok King! Oh! Nice dodge! Nakuha ng Echo yung Turtle tapos tatlo yung namatay sa Onyx kaya nabasag pa pati yung mid lane. Pero bakit nga ba nalugi yung Onyx sa teamfight na yon? Kung babalikan natin, mapapansin nyo wala pang ultimate yung 1-1. Maliban doon, magkakamali ng target yung Franco instead na Lancelot yung gagamitan niyang ultimate na gamit niya sa yusong habang nakadragon. At pagdating naman sa Kagura at Hellcurt, pareho silang sasablay ng burst. Sumablay yung mga skills ng Oni kaya nakalamang yung Echo sa teamfight na yon. Ito rin ang patunay na kahit mga pro, nagkakamali rin. Pagtapos mabasag ng Echo yung first tower sa mid lane, ang sunod na kukuni naman nila is yung first tower sa top lane. At dahil sa ibibigay ng Onyx yun, kaya napakabilis ng rotation na gagawin ng Echo. Fight. Sobrang commendable, tama ba Midnight? Yeah, sobra. Just the fact alone na dinudge ni Carl Tizzy yung, uh, yung ultimate ni Hatred while taking down the Franco. Alam mo yung parang multiple layers yung ginagawa ni Carl TZ habang ikaw gusto mo lang naman magbato na skill dinudge pa. And, and gusto ko lang i-mention sa inyong dalawa, Marky, again, episode 3 ng pag-target sa kanya ni Benny Cutie. Si Nolo kill ni Benny Cutie si Marky, kaya nawalan din ng damage output yung Onyx. 
This is the benefit of having full damage on the Yuzong. Alam mo yan, Womi. Alam na alam mo yung pakiramdam na naka-full damage yung Yuzong. Napakasarap, Napakasarap. ang feeling yan. Kasi isang talon mo lang. Hindi niya patalon! Okay daw ang peaceful. Alam, alam mo yung... Nabasag ng Echo yung first tower sa top lane, tapos napatay pa nila yung Franco. At dahil sa bilis nila mag-rotate, kaya ito yung nangyari. Ipit si Baloyski, ang sakit nun. <laughs> yung nilulutong pitch po na nilalaki sa gilid. Iniipit ni Yawi. Oh no! Dalawang na dead sa Echo. Ito. Napatay ng Echo yung Uranus, kaya madaling nabasag yung second tower sa top lane. At dahil nag-up na yung unang Lord, kaya ito naman yung next na objective ng Echo. What a dodge for Echo Baloyski. Hindi na ako ng hook. Nako. And ladies and gentlemen, ngayon klaro na, uh, klaro na na after two team fights, Echo is leading. Biglang napunta yung control ng mapa sa kanila. And I have to credit one thing. Bukod sa mga nangyayari sa mapa, Carl busy with the micro. Yung Micro talaga, talaga yung nagpapapanalo sa Echo sa teamfights. Tumatama yung phantom execution sa mga tamang targets. Nakapag-puncture pala yes. yung naiiwasan ng mga key, key, mga key abilities ng Onyx with the Torn Rose. Dito na pumapasok yung ease of execution. Eh, 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 gusto ko lang din sabihin, Umi, bukod dun sa micro mechanics ni Carl, kailangan din natin pansinin yung setup na ginagawa ni Yawi. Eight assists. This time on this Akai, alam ko na panood nyo rin. This is back season 8. Oh yeah. Sa kanya mga Akai highlights, it's now back. At ngayon, nararamdaman. May tagatuhog na. May tagatuhog na. Ayan na! Ayan na naman. Oh! Wow! Ease of execution. Isang tabi mo lang sa fishbowl. Tutusukin niya ni Carl TZ. Si Yawi ang maghahain. Si Carl TZ ang tutukin. Tanong mo pati hangin, tinutusok! Grabe! Marky! 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 Pero binanatan ng Dragon. This time, dalawa na wala sa Onyx. Kakayanin pa ito ng Onyx. Hinahabol na yung Titan. Oh, wow! Wow! Wala si Carl! Wala si Carl! Larsky, the general, trying his best. Magang namatay yung Franco, pero dahil na-burst ng Kagura yung Lancelot, kaya napatay din yun ng Hellcurt. Hindi din naging maganda yung pwesto ng 1-1, kaya madali din siyang napatay. Pero dahil na-clear niya yung mid lane, kaya nabasag yung first tower ng Echo. Wala tagatuso! Wala tagatuso! Wala tagatuso! Yung bot lane ngayon, finally, may makukuha ang Onyx. Masyado pa makunan si Trimark sa Iron Mar. Pakunatan sila ni Dvarsky. Copy one! Pero hindi kakayanin ni Iron Mar, Esmeralda lang siya. Ramdam ko na ito na naman tayo. Masyadong malalim yung pwesto ng Esmeralda. Maliban doon dahil hindi pa nakiklear yung wave sa top lane ng Echo, kaya nabasag pati yung second tower nila. At dahil open pa rin yung Lord, kaya kung sinong unang makakakuha nito, siya yung makakakuha ng malaking advantage. Esports. Ito na yun, Bardagulan Meta. Ito na yung Meta ngayon, Bardagulan. Bardagulan Meta, Bardagulan Esports. Si Dilar, nasa harap na naman. Marami si Dilar dito, Carbon Lodi. Ang una at the hook will miss. Yawi trying his best to get someone, but this... Ginamit na ng Aka yung ultimate niya para makatakas, kaya pipilitin na ng Onyx kunin yung Lord. Ang nag-stop, Onyx na ang nangunguna. Pero man... Sobrang bilis na mga pwedeng mangyari! Okay, kalma lang, Darsky. Napakakunat ka lahat ng buhay ng Lord. May nagko-call this time na ito ititake ba yung Lord. Nandito si Yawi nakakonceal. Nagpagabi, Dark Knight Falls. Unang papanakan ni Kyrie Shepard! Oh my goodness! Kinakalpot na ko ni Kyrie Raela! Wolverine! Parang Wolverine si Kyrie! Nakuha yung Lord! Berserker Parang! Nakuha yung Lord! Weapon X! Apat ang nawala sa Echo! Kung babalikan Apo, ulit natin yung Apo, team fight na yun, okay. dahil nakapag-ulti yung Franco sa Lancelot, kaya madaling na burst ng Kagura yon. At dahil dalawa rin yung tinamaan sa burst ng Hellcurt, kaya madali niya napatay yung Eve at napilitang mag-back yung Esmeralda. Kung kanina, hindi tumama yung mga skills ng Oni, kaya nakalamang yung Echo. Ngayon naman, tumama lahat ng skills nila, kaya nakabawi sila. Pero dahil nakuha ng Echo yung Lord, kaya hindi pa basta-basta makakapag-push agad ang Oni. Kailangan pa ulit hintayin ng dalawang team yung next na Lord para makabasag ng third tower. Eko eh, eh, ang sagot naman dyan, oo. Oh. May ang, mega minions eh. Ang masasabi ko lang doon sa teamfight na yun, yung Dark Knight Balls at yung Deadly Poison Stinger ni Kairi tumama sa dalawa. Men, sobrang lupit. Sabi ni Kairi, gagamitin ko yung Dark Knight Balls ko kapag nag-dragon at ng real world manipulation. Wala kayong kita! Oo, oh, oh, kaya pala! Yung real world mo, pre, may disco lights ka nga pero hindi mo naman alam kung nasan yung mga sumasayaw! Nasa dilim! 
hindi mo alam kung saan lalabas yung ilaw eh. Walang oh. ilaw sa daan. Oh, walang ilaw sa daan. Mga ilaw sa daan. Walang ilaw sa daan. Kaya naman pala, Del Kurt with the Dark Knight Falls. Hindi niya gagamitin ngayon. Ayun na naman, titignan natin ngayon. Sumay yun! Nasaan ba si Kyrie? There you go! Sumabog! Deadly point oh, ng Sinead sa Eve. Pero buhay si Carl Tizzi dito. Mawala ngayon si Kyrie at si Baloyski. This time, Sinead Baloyski ang may iwan. Nabaliktad na naman! Pero Ito kanoon, na. kanoon pala yun! Oh, one, 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 one! Pero nandun si Carl Tizzi na mabubuhay. Tiger facing. This time, si Marky. Kumiklipok-klipok lang. At wala nang pahinga ng laban na to. Yung Esmeralda, tsaka yung Uranus. Lars Kim Kimar, naglolokwa na lang. Mga second yung... skill per skill, second skill per skill. Pwede bang doon kayo sa kabilang lane maglaban? Maglaban na lang kayo yung apat na lang ang mag-teamfight nyo. Pare parehas ba yung may ikot sa dalawa eh? One wala naman nang yayari. Ang tawag na ay 1v1 with the great one. Oh, oh, oh. Pero tinawag, tinawag yung kuya. Kinagat, Baloyski. Wala pa rin. Pero ako natin. Wala pa rin. Wala pa rin. Three bar, makakawala. Pero wala. may dash it, Larski. Huwag na tayo maglakuhan. Huwag na rin tayo maghingahan. Huwag <laughs> na kayo maglakuhan. Pero gusto ko na sabihin, again, dito natin nakikita yung effect <laughs> ng full damage output ni Zong. Nag-Darknet like Pulse, inabot ni Kairi yung uh, Eve sa loob. Pero ang hindi niya in-expect is gano'ng kabilis sila i-burst down nung Yuzo. Pero ito pumapas. Oh, Break ko! Oh. Invisible Baloyski! Oh! 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 Tatlo'y namatay sa Onyx at dahil malapit na mag-up yung next na Lord, kaya madaling makukuha ng Echo yon. Pero dahil pipilitin ng Echo tapusin yung laban pagkakuha nila ng Lord, kaya ito yung mangyari. Poison Stinger, if the first one hit, patay si Carl DC. Oh! That, that was a, a clear outplay para sa side ng Echo. Patience mula kay Kurt. <laughs> Hindi niya pin-up yung real world manipulation. Hinintay niyang pumasok yung Hell Kurt. Why naman like this? Bakit kaya ito dalawang team na to? Sobrang action! It's just... Day one pa lang! Great MLB men! Lord secured by Echo Philippines! This is a luminous Lord! Wala pa namang bumabagsak na inhibitor turret so mataas pa yung chance na makapagdepensa okay. ang Onyx dito! Great MLB MPL Entertainment at its finest! Ito na! Na pinapakita Pass ng break. Echo and Onyx! Ito na naman yung pass <laughs> Maraming passbreak. Oo, oh, oh, may makikita sila. Parang ba, yung reaction ni Midnight, passbreak ko. Parang basketball. Normal na kasi no. kay Yawi. <laughs> passbreak ko. <laughs> Alam mo, naging player ko rin kasi. Alam mo yung mga shot call yan? Oh, abang dito, abang dito. Oh, go, 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 go. Passbreak. Ganun na, ganun na, ganun sa basketball eh. Yun yung tipo na kaka-inbound pa lang, babato na agad. Oh, tarot, sa dulo. Na dun. <laughs> sa dulo. Yung mag, alam mo yung Echo Philippines, magdikit-dikit lang ng konti. Alam mo na yan. Okay. Lalo pag sa bush nila, may meeting eh. May Nang meeting. May meeting sa bush. And they're getting ready. There's an agenda in the top lane. Echo is going with this Lord. And Onik preparing for a huge team fight. Oh, no. Okay, let's see. Pinuri, pinuri. Na-purify. Nawala. Yung Tori lang muna aataki ng Echo. Pwede mag-tower lang ha? Pwede mag-tower lang. Pwede mag-tower lang. Si Yawi ngayon. Carl DC nasa backline. Nandito din si Marky. Tinatarget ng Onyx. Ang Lord. Eto na yung Dragon. Pasok si Yawi ngayon. Si Vlaski ang main target. Vlaski na mumula. Vlaski sa sabog. This time yung Lord. Pinabanata na lang ng Onyx. Bawala yung Lord. Pero eto na yung paggabi. Sinotokin ngayon ni Kairi. Tatlo pinamahan ng Deadly Boy. Oh my God! The Deadly Kairi Stingers is real. One more! Fuck is real! Mga veggie tayo na hapon nila ngayon si Nicole. Marky, double pa pa! Marky! Grips na lang! Grips na lang! Sabi ni Marky, tama na! Pinilit agad tapusin ng Echo yung laban pero dahil nakapag-ultimate yung 1-1 at nakapang burst pa yung health card kaya sila pa'y naubos. Napakaganda ng laban ang pinakita ng dalawang team na to. Ay! Yung minion! Yung minions! Let's see! May Void Crystals! Pasok si Atret! Okay! Atakin ngayon! Go! Oh! Go! 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 Here we go! Meron pa isa! And this time, sabi ni Kyrie, ikaw na lang natin to praise! Sana namin natutunan ka sa video na to. At kung meron kang game na gusto ipa-analyze, i-comment mo lang sa baba at susubukan ko gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.